Hi everyone, in this video, we will talk about the important 5 mark series. In this series, we have already uploaded one shot videos in chemistry. We will complete the full chapter. But still, we have a lot of lessons in one video. We have a lot of topics to study. So, we will talk about the important questions. We will talk about the 5 mark topics. We will talk about the easier part. And we will talk about the notes. We will talk about the exam. So, we will talk about the 5 mark topics. एक एग्जाम यू कैन एबल टू स्टडी एवरी फाइव मार्क्स इन दी केमिस्ट्री सब्जेक्ट आधा ये इधर तोड़े ये हम सो इन्ने की नम्बर पाक मोस्टली डेली अपलोड पन ट्राई पन ना इन्ने इप्पला टाइम कर देगा अपना रिकॉर्ड पनी टेंग उल्ट नेशन जरे अपलोड पन टेंग ओके बाम सो ट्राई टू स्टडी एवरी डे so inne ki paaka pora first question namma inda series la enna appadina nernst equation paaka pora lesson 9 seri electrochemistry la iruka one of the important uh, five mark sometimes three mark la kuda kekalam but mostly five mark question da idu seriya ye nine chapter choose panirukken appadina because second midterm ku nine chapter irukradanal adha nama start panirukom okay fine introduction podum so nernst equation na enna it is a equation which relates the cell potential and the concentration of the species involved in an electrochemical reaction ஒரு electrochemical reaction அடக்குது இது ஒரு electrochemical reaction சரியா So, அந்த reaction ஓட cell potential யும் concentration of the species யும் relate பண்டு ஒரு equation நான் யார்னா அந்த nernst equation cell potential நாத்திங்க பட் EMF ஒரு reaction அடக்குதால் EMF இருக்கும் கரக்டா ஒரு electrochemical reaction electrochemical reaction அனுது anode cathode லவச்சு reaction அடக்குதல் so, அதான் வந்து electrochemical reaction so, அப்படி நடக்குதான் ஒரு electrochemical reaction ல create அவர் EMF யும் நம் ஒரு reaction அடக்குதனால் அந்த concentration of reactant product ஐயும் EMF ஐயும் relate பண்டு ஒரு equation நான் யார் அப்படினா அந்த Nernst equation சரியா இப்போது அந்த Nernst equation நாம் என்ன செய்ப்போம் we are going to derive it so அதுக்கு நம்ம ஒரு electrochemical reaction என்ன செய்க்குப் போரும் we are going to write so consider an electrochemical reaction I will write to try to write as neat as possible ஒரு electrochemical equation நாம் என்ன செய்க்கும் consider பண்ணிக்கும் XA plus YB which is in equilibrium with LC plus MD இதா reaction சரி இதில் நல்லானை அவச்சுக்கும்கள் A, B reactant, C உன் D உந்து product So A and B are reactants And C and D are what? Products Okay, வா, அப்பு இந்த முன்னாடி இருக்கை X, Y, L, M அல்லாமே Stracheometry coefficient அந்த 1, 2 உன்றுக்கும்ல reaction அது மாரிதல்லாம் இப்போ இந்த reaction நான் என்னைத்தப் போகிறேன் அப்படினா I'm going to write the reaction quotient எடுதப் போகிறேன் reaction quotient is nothing but equilibrium constant எடுதும் அல்லா KP, KC நான்தும் தெரிமா KC மாருதான் இந்த நம்மை reaction quotient எடுதும் so இந்த reaction quotient எடுதும் முது ரம்பரம் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படினா எப்போதும் நீங்கள் first product எடுதிட்டு product concentration எடுதிட்டு அதுக்கப் பிரந்தா reactant concentration கீல் எடுதும் இல்லார்மே KC, KP reactant ஓட concentration denominator எல்லதனும் so q is equal to product யார்லாம் இங்கப் பாருங்க c யும் d யும்தான் product so அப்போ நல்லாக வணிங்க இங்க எப்படி எல்லதனும் சொல்கிறேன் நான் எல்திட்டு explain மண்டுறேன் c to the power l d to the power m divided by a to the power x b to the power y எப்படி எல்து இருக்கும் ரம்ப சிம்பல் நல்லாப் பாருங்க இதாம் product cursor நல்லாப் பாருங்க இதாம் product சரியா, C, D, இதாம் product, இங்க A, B, இதாம் reactant. So, first யார் எல்துனும் numeratorல product எல்துனும். So, product யார்லாம் C, U, D இருக்கு. So, concentration எல்துதும் போது, எப்போமே bracket எல்துனும். So, concentration of C, எப்படின் சொல்லும் போது, இந்த C என்னான் செருக்கு, இங்க bracket எல்துக்கு, நல்லாப் பருங்க, concentration of C, இந்த L எங்க இருக்கு, இந்த முன்னாடி இருக்கு அதை மறி concentration of A, A கும் நாடி X இருக்கு பத்திங்கள் இங்க அந்த X நான் powerல போட்டேன் அது மறி B, அதுவுடு power Y, என்ன B கும் நாடி Y இருக்கிறு நால் அந்த துக்கி நான் powerல போட்டேன் So, C, D யும் numeratorல இருக்கும் A வும் B யும் denominatorல இருக்கும் இதா first vision இங்கு திருந்துக்கு வேண்டியது சரியா, okay Next, என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா plus RT ln Q இது நீங்கள் equilibrium ல படிச்சிருப்பீங்க thermodynamics ல படிச்சிருப்பீங்க எங்க படிச்சின்னால் படிச்சின்ல இந்த equation நம்ம நியாவச்சுதாகனும் இப்போ இந்த equation இருக்கு நான் ஒருசில value substitute பண்ணப் போகிறேன் இந்த delta G இருக்கு பத்தின்ல இது வந்து என்னது Gibbs free energy சொல்லும் கரக்டா delta G is what? Gibbs energy இந்த Gibbs energy யவும் EMF of the cell யும் relate பண்டர மாரி ஒரு value நாக் Nernst equation இங்கு மேல் என்ன செய்திருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க Thermodynamics of Cell Reaction அதில் வந்து நம்மைது derive பண்ணிருப்போம் Delta G is equal to NF E cell Delta G not நானது minus NF E not cell சார் இங்கு minus வரும் நேவச்சுக்கும்க இதிர் என்று நம்மலுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்னா இதுக்கு முன்னாடிதான் நம்மை discuss பண்ணிருப்போம் Thermodynamics என்ன செய்திருப்போம் discuss பண்ணிருப்
இதே லெசனில் ஸோ டெல்டா ஜி அப்படின்னா மைனஸ் என்எஃப் ஈசல் டெல்டா ஜி நாட் நாட்னா நடத்தோம் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன் ஸோ அப்போது இங்கே ஈசல்னா இங்கே எனது இ நாட் செல்னு வரும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ இந்த டெல்டா ஜியவையும் டெல்டா ஜி நாட்டையும் நான் என்ன செய்ய மேலே இருக்க ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறேன் நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல டெல்டா ஜி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பதிலாக இந்த மைனஸ் என்எஃப் இ செல்லையும் இந்த டெல்டா ஜி நாட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் செல்லையும் நான் கொண்டு போய் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இங்கே ஈக்குவேஷன் மைனஸ் என்எஃப் இ செல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் செல் ப்ளஸ் ஆர்டி லான் கியூ கரெக்டாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெல்டா ஜிக்கு பதிலாக மைனஸ் என்எஃப் இ செல்லும் டெல்டா ஜி நாட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் செல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு மீதி அப்படி எழுதிட்டேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் மைனஸ் என்எஃப் அப்படி எழுதிக்கோங்க இ செல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் செல் ப்ளஸ் ஆர்டி லான் இங்கே பாருங்கள் க்யூ இருக்குது இந்த க்யூவை நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் பாக்ஸ் போடுறேன்னா இதான் க்யூ இந்த Q வேல்யூ ஒத்துக்கிட்டு போய் என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த இடத்த சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் க்யூ வேல்யூ என்னது இந்த இருக்கா க்யூ வேல்யூ சி பவர் எல் டி பவர் எம் ஏ பவர் எக்ஸ் பி பவர் இருக்கா இந்த வேல்யூ ஒத்துக்கிட்டு போய் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஐம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் ஹியர் இந்த க்யூக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன வரும் எழுதுவோம் C பவர் எல் டி பவர் எம் டிவைட் பை ஏ பவர் எக்ஸ் பி பவர் ஒய் இதான் வந்து நம்மளுக்கு என்னது க்யூவோட வேல்யூ இப்போ நல்லா பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா மைனஸ் என்ன ஃபால் என்ன செய்ய போகிறேன் டிவைட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷனையும் எந்த ஈக்குவேஷன் இந்த எழுதி வச்சுருக்கோமா இந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷனையும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஐம் கோயிங் டு டிவைட் பை மைனஸ் என்எஃப் அப்போ எப்படி வரும் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதலாம் பெருசாக போனாலும் பரவாயில்ல இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் என்எஃப் இ செல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் செல் ப்ளஸ் ஆர்டி லானு சி டு த பவர் எல் டி டு த பவர் எம் டிவைட் பை ஏ டு த பவர் எக்ஸ் பி டு த பவர் ஒய் சரி ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் நான் ஏன் இவ்வளோ டைம் எடுத்து சொல்லி கொடுக்குறேன்னா பிகாஸ் எல்லாருக்கும் புரியணுங்கிறதுக்காண்டி தான் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன செய்ய போகிறோம் மைனஸ் என்ன ஃபால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெட் மீ டிவைட் பை மைனஸ் என்எஃப் இங்கே ஒரு மைனஸ் என்ன ஃபால் டிவைட் பண்ணிருங்க இங்கே ஒரு மைனஸ் என்ன ஃபால் டிவைட் பண்ணிருங்க இங்கே ஒரு மைனஸ் என்ன ஃபால் டிவைட் பண்ணிருங்க அப்போ மைனஸ் என்எஃப் மைனஸ் என்எஃப் கேன்சல் இங்கே மைனஸ் என்எஃப் மைனஸ் என்எஃப் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் இங்கே வெறும் இ செல் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இ செல் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் என்எஃப் என்எஃப் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இங்கே வெறும் இ நாட் செல் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஈக்குவல் டு இ நாட் செல் நல்லா கவனிங்க இங்கே இங்கே என்ன இருக்குன்னா இங்கே வந்து இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது பட் டினாமினேட்டரில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் பை மைனஸ் என்ன வரும் மைனஸ் தான் வரும் ஸோ அப்போ நல்லா அந்த இடத்துல கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஆர்டி பை என்எஃப் லானு சி டு த பவர் எல் டி டு த பவர் எம் டிவைட் பை ஏ டு த பவர் எக்ஸ் பி டு த பவர் ஒய் சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த லான் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லான் நான் என்ன செய்யணும் லாகாக மாற்றணும் எல்லன் இருக்குது இப்போ நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்க இந்த லான் என்ன செய்ய போகிறோம் லாகாக மாற்ற போகிறோம் அது எப்படி மாற்றுறது இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறேன் இ செல் ஈக்குவல் டு இ நாட் செல் மைனஸ் ஆர்டி பை என்எஃப் லான் சி டு த பவர் எல் டி டு த பவர் எம் ஏ நான் வந்து முன்னாடி இடம் இல்லைன்னு பின்னாடி எழுதுகிறேன் நீங்கள் திருப்பி எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த லான் இருக்குல்ல இந்த லானை லாகாக மாற்றணும் அப்போ லான்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ லாகு இதான் வந்து வேல்யூ நீங்கள் லானை லாகாக மாற்றணும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ நான் அந்த லான் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா லானுக்கு பதிலாக என்ன செஞ்சுக்க போகிறேன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ லாகுன்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ லானை எப்படி மாற்றியாச்சு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ லாகுன்னு மாற்றியாச்சு மற்ற எல்லாத்தையும் அப்படி எழுதிக்கோங்க இ செல் ஈக்குவல் டு இ நாட் செல் மைனஸ் ஆர்டி பை என்எஃப் சி டு த பவர் எல் டி டு த பவர் எம் டிவைட் பை ஏ டு த பவர் எக்ஸ் பி டு த பவர் ஒய் முடிஞ்சா ஓகே ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதான் வந்து எனது நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதோட நிப்பாட்டினால் நீங்கள் நிப்பாட்டலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் காமிக்கலாம் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர் டூ நைன்ட்டி எயிட் கெல்வினில் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறப்போகுது இதோட நிப்பாட்டினாலும் இதான் நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் காட்டி நீங்கள் நிப்பாட்டினாலும் ஓகே குட் பட் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டெப் நீங்கள் எழுதினாலும் நல்லது தான் சரியா ஸோ டெம்பரேச்சர்
சரி அதை நான் ஃபுல்லாக எழுதலை இந்த இந்த ஹோல் டம் சி போர் எல் டி போர் எம் ஏ போர் எக்ஸ் பி போர் ஒய் அப்படி என்ன செஞ்சுருங்க எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ எல்லாம் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ நைன்டி எயிட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ டிவைட் பை நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா கீழே எழுதுகிறேன் ஈ செல் ஈக்குவல் டு இ நாட் செல் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் இதெல்லாம் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபுல் வேல்யூஸும் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் டிவைட் பை என் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த எண்ணம் மறந்துடக்கூடாது இன்டு லாக் ஆஃப் சி பவர் எல் டி பவர் எம் ஏ பவர் எக்ஸ் பி பவர் ஒய் ஸோ இதை தான் மோஸ்ட்லி என்ன செய்வாங்க நான் ஸ்டீ யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் தான் என்ன செய்வாங்க தேவில் யூஸ் ஆஸ் அ நான் ஸ்டீ குவேஷன் ஸோ நீங்கள் இதோட நிப்பாட்டினாலும் ஓகே தான் மேலேயே இல்லை இந்த ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா எழுதினாலும் ஓகே எ ஓகே தான் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு கியூ எழுதணும் ப்ராடக்ட் பை ரியாக்டன்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் தெரியணும் டெல்டா ஜி சி கோல் டெல்டா ஜி நாட் ப்ளஸ் ஆர்டி லான் கியூ ஸோ டெல்டா ஜிக்கு பதிலாக மைனஸ் என்ன ஃபீ செல் டெல்டா ஜி நாட் பதிலாக மைனஸ் என்ஃப் இ நாட் செல் ஸோ அதை சப்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கியூக்கு பதிலாக இந்த ஹோல் வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டோம் தென் ஃபுல் ஈக்குவேஷன் என்ஃப் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் என்ஃப் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும் இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் லானுக்கு பதிலாக என்ன செஞ்சுருக்கோம் லானுக்கு பதிலாக லாகுன்னு மாற்றிருக்கோம் இதோட நிப்பாட்டினாலும் ஓகே இல்லை இந்த ஆறு டி எஃப்க்குலாம் வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனாக நிப்பாட்டினாலும் ஓகே ஓகேவா ஸோ வெரி சிம்பிள் கொஷின் பட் எதுக்கு நான் இவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சிடும்